eh, les tenemos que contar que en Abarán han robado las colectas de la misa en la iglesia de San Juan Bautista. Los ladrones entraron al despacho parroquial rompiendo ese cristal que están viendo de la ventana y arrancando unos barrotes de protección que hay y la Guardia Civil está buscando al autor de los hechos. Estamos en Abarán, en concreto una zona conocida como el Cabezo del Cuartel. Nuestro objetivo hoy es la iglesia de San Juan Bautista porque hace unos días entraron a robar por una ventana y se llevaron el dinero de la colecta. Solo una pregunta, estábamos buscando la parroquia de San Juan Bautista. Esta, aquí. Esta de aquí, ¿no? Donde está la... Sí. ¿Sabe usted qué robaron el otro día ahí? Sí, eso dijeron que habían robado. El cura creo que no estaba y se ve que alguien entró y, y robaron. ¿Ahora mismo estará el párroco? Pues no lo sé. ¿Cómo se llama él? Alberto. Venga, pues preguntamos por él. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Esta es la parroquia, aquí tienen la puerta principal, como ven estamos justo a la entrada de Abarán, pero lo que es el robo, robo se cometió en el salón parroquial. Hola, buenos días. Sí, hola, dígame. ¿Alberto es usted? Sí, dígame. Pues estábamos preguntando por el robo que sufrieron el otro sí. día. Pues nada, pues entraron aquí por las nubes, pues de ver la ventana. ¿Podemos pasar y nos lo enseña? Por ahí entraron, se rompieron la ventana con una piedra a golpe y por ahí entraron a... Al despacho, o sea, aquí ya este despacho y a la sacristía que está detrás. ¿Es donde estaba el dinero? Pues tenemos el dinero guardado en las misas del fin de semana y todo eso, pues, pues claro, como fin de semana no lo vamos a llevar al banco. Entonces lo tenemos aquí guardado, claro, sí. Lo guardamos en los cajones, en fin, en algún sitio en el mueble, y fácil. Entrar y buscar y al final encuentras. Estamos viendo que esta ventana da justo a una avenida principal, sí, sí. Eh, está bastante a la vista. Ya, pero hay un árbol que, le que tapa esa ventana. Este es el árbol, efectivamente camufla esa ventana claro, y es claro. fácil hacer ahí lo que uno quiera. El árbol lo tapa, tapa totalmente la ventana, entonces claro, posiblemente por eso ningún vecino lo, lo pudo ver. Algunos dicen que escucharon algún ruido, pero no... ¿Cómo estaba el despacho? ¿Estaba revuelto? Sí, estaba todo revuelto, desordenado, claro. Al final el que busca encuentras, eso no tiene, no tiene duda. Estarían esperando que yo no estuviera para entrar, de eso no hay duda, sí. Seguro. ¿Y cómo ha sentado la noticia a los feligreses? Porque a fin de cuentas es una donación que hacen a, a la parroquia y es como si hubieran robado un poquito a cada vecino. Claro, es lo que pasa. Y, y se, se siente de sentir lo mismo que siente cuando roban en, en sus casas o cuando roban en la casa de uno, ¿no? Que lo que uno se ha ganado, lo que uno tiene eh, para hacer el bien o para su trabajo, pues que desaparezca. Pues nosotros nos vamos a dar una vuelta por el barrio porque aquí vienen feligreses de, de qué zona, Alberto. Pues sí, de, bueno, viene Félix de todo Barán, claro, pero generalmente de los, de los dos cabezos que tenemos aquí, este que se llama el cabezo del cuartel y este de aquí arriba que se llama el cabezo de la cruz. Vamos a preguntar por ahí a ver qué les parece a los vecinos este robo. Muy bien, estupendo, genial. Que venimos de aquí enfrente de la parroquia que el otro día se llevaron la, la colecta. No, no lo sabía, me, me acabo de enterar, no, no lo sabía, no. ¿Es usted feligresa de esta parroquia? Sí, claro. No sé si usted cuando va suele echar dinero. Sí, claro, 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 que suelo echar en la bandeja, claro. Pues es como si lo hubieran robado a usted. Total, nada. No. Pues anda, que sí tienen delito, de verdad. ¿No se vio nada en el barrio raro? Nada, nada. nada. Sí, había alguien por ahí, una semana así dando vueltas, que dormía ahí, y, pero ya no sabemos... ¿Hay sospechas de que pudiera ser esta persona? Sí, sí. Que al final han robado un poquito a cada vecino. Claro, es de todo, claro. Tenemos al abogado Jorge Novella con nosotros. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo. Oye, cada X tiempo tenemos un robo de este tipo. O se llevan la colecta de alguna parroquia o intentan llevarse alguna joya de, de alguna figura religiosa... Parece que se repiten este tipo de robos. Por desgracia, es más bien sistemático de que simplemente no se respete. No es ya por la gravedad del robo en sí, porque estamos ante un robo de una cuantía que es nimia, es escasa. Es más lo que representa, lo que simboliza. Es decir, la falta de respeto, porque además lo más probable es que el autor sea un vecino de la propia Barán. El hecho de que cometa... Pues ese robo donde acude la gente, los feligreses y deposita cada uno pues la, lo que puede, la solidaridad, pues como decimos, es más bien la falta de respeto a la institución que la gravedad del robo en sí, que es un robo pues, de, escasa, de escasa cuantía. 
Eh, en este caso también tiene que ver el lugar que se ha robado, eh, Jorge. Se hace... No digo nada. Eh, te pregunto, ¿se hace algún tipo de distinción con el lugar el que, en el que se roba? O sea, han robado un banco, han robado Disculpa, una vivienda... Frank, pero no escucho nada. No me escuchas. Pues ahora recuperamos ese sonido con Jorge Novella.